sonido es una de las herramientas más potentes para estimular al ser humano. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y las asociaciones de Parkinson utilizan la musicoterapia. No solo eh, les ayuda a desbloquearse eh, en cuanto a su movimiento, sino también les ayuda en el estado de ánimo. Y entonces nos planteamos, bueno, si en las asociaciones se utiliza la musicoterapia y si efectivamente el sonido es una potente fuente de estimulación, ¿por qué no estudiamos a nivel científico cómo determinados estímulos acústicos pueden ayudar a por lo menos mejorar algunos de los síntomas relacionados con la enfermedad de Parkinson y utilizando tecnologías de las que ya tenemos en nuestras casas, como los teléfonos móviles o los relojes inteligentes. Entonces el paciente recibe eh, dos cosas, ¿no? por una parte un kit de estimulación que básicamente es un MP3 con unos auriculares y un pequeño manual de usuario y con eso él en su casa dos veces al día bueno, pues escucha ese sonido durante 10 minutos en unas condiciones tranquilas. Y luego, por otro lado, está el kit de monitorización o de seguimiento, donde está el teléfono móvil y el reloj, con todo el software que se ha desarrollado y que permite hacer los ejercicios una vez por semana. Y entonces el reloj y la aplicación lo que están haciendo es analizar toda esa información, enviarla a unos servidores, donde bueno, pues hay algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es intentar eh, relacionar esa información con la evolución de los síntomas del enfermo. Los ingenieros somos necesarios para desarrollar la tecnología, pero también necesitamos gente que sea experta en evaluar cómo de fácil es de usarla. Necesitamos neurólogos, necesitamos a los neurocientíficos, necesitamos gente en la rehabilitación y en la asistencia que, por ejemplo, encontramos en las asociaciones. Y, por lo tanto, la tecnología lo que hace es conectar a las diferentes partes eh, que tienen que ver eh, con la gestión de la patología. En la zona transfronteriza se dan dos condiciones, por una parte una población bastante envejecida y por otra parte está dispersa geográficamente por un territorio rural donde hay poca accesibilidad al sistema asistencial desde el punto de vista del Parkinson. Sin embargo, una herramienta de este tipo nos puede dar información de lo que ha ido sucediendo durante todo ese periodo. El vivir la realidad de, de, las, de lo que impacta, de cómo impacta la enfermedad de Parkinson en personas cercanas, eh, digamos que para mí fue uno de los motivaciones principales. Es uno de los entornos donde veo eh, que mayor impacto puede tener la tecnología sobre las personas.